Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study the phonon momentum. You know, the momentum actually we define for the mass of particle is just mass times velocity of object is momentum. Yes, in a mathematical language. But uh, crystal ke case mein, momentum ko hum, uh, of course these carry the momentum like uh, the photons, they are electromagnetic waves or unka momentum up sub jante hai h bar k hai or isitara. What about uh, crystals? Crystal phonon quantization to humne karli. So we say that ke the crystal vibrations are quantized. So in this case, the quanta is a single phonon. Hai, in case of just uh, one quanta, it's a single phonon. Yeah, more than a uh, single phonon, of course, hai. So, unka momentum kaise define karenge? The problem is ke crystal ke case mein koi physical momentum nahi hai. Although, as agar aap whole crystal ko dekhe, they carry momentum just like the particles, they carry momentum. But the uh, single modes and they don't have any kind of physical momentum. Uh, to understand this thing, let me consider a classical picture where we have some identical masses, M, S, M, mass, mass, and they are connected to each other with some spring constant C. Or hum ye karte hain ke initially ye pura system jo hai wo rest mein hai. Remember mein aapko uh, phonon ya crystal vibrations ke physical momentum ki baat kar raha hu. Ke phonons ka koi physical momentum nahi hai. Overall crystal ka momentum hoga, I will elaborate it a bit. Uh, later, like in abhi jo example consider kar lehen, uh, just concentrate on that. Ke initially, ye pura jo system hai, ye rest mein hai. Hum ye karte hain, ke iske right side se ek thodi si force apply karte hain, jo ke isko momentum transfer karte hain. Ultimately, to momentum hi transfer ho raha hai, hum jo short range force bata raha hai, it's an instantaneous force. So, the force apply karenge to ye objects hain, ye apni mean position ke about wiggle start karenge, I mean vibration start karenge. To wo vibration is atom ki, is atom ki, ye sub ki vibration ho ki. So, I was talking about ke iske momentum ko, uh, jab transfer hoga to in me vibrations ke liye to hoge. Agar aap is overall whole system ko dekhe, overall agar whole system ko dekhe, to jo momentum yaha se transfer hua hai, wo is whole crystal ke through, is me transfer hoga, aur ye crystal thodi si left direction me move karegi. Lekin, jo individual atoms ki vibrations hai, ye modes ki jo vibrations hai, they don't carry any kind of momentum. Of course, jo overall hum baat kare hai, wo center of mass point ki baat ho rahi hai. Ke agar sari crystal ke center of masses ko dekha jai, to wo center of mass ko kar raha hai, na ke ye individual atom ko kya sakte hai, ke wo uh, move nahi kar raha. So, this oscillation of individual atom doesn't carry, it doesn't have any kind of momentum except k is equal to zero mode k is equal to zero mode is actually your center of frame reference center of mass frame so center of mass frame is ka momentum hai. so in general uh, just to summarize k 
जो फोन ऑन्स हैं उनका कोई फिजिकल मोमेंटम नहीं है जिन्होंने क्लासिकल पिक्चर से इन वाइब्रेशन को देखते हुए कंक्लूड किया कि ओके देर कैन नॉट बी सम काइंड ऑफ फिजिकल मोमेंटम विद एसोसिएटेड विद द मोड्स वाइल द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज आइडेंटिकल टू के इज इक्वल टू जीरो मोड व्हिच डज हैव सम मोमेंट द एग्जांपल इज दैट कि अगर आपके पास हाइड्रोजन आइटम है एच टू मोलिक्यूल है तो एच टू मोलिक्यूल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जब आप डिस्क्राइब करते हैं दे आर रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स आर वन माइनस आर टू या जो भी है बहरहाल आप जब इनके कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हैं तो यू हैव टू डिफाइन सम रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स के इसके करस्पॉन्डिंगली सेकेंड जो आइटम है उसकी पोजिशन ये है एंड दिस रेलेटिव कोआर्डिनेट will not show any kind of physical momentum while if you talk about the center of mass frame where you have to define the coordinates 1/2 r2 plus r1 to iska momentum hoga jo ke ideally aapke paas uh, k is equal to zero mode ke identical frame hai ओके लेकिन स्टिल हम जो ओवरऑल उस क्रिस्टल की बात करते हैं उस क्रिस्टल में आ, हम मोमेंटम को एज बार के से ही इंडिकेट करते हैं कि इस क्रिस्टल के जो बोन आज हैं ओवरऑल दे हैव सम मोमेंटम एज बार के लेट्स नेक्स्ट मूव टू द स्कैटरिंग प्रोसेस यू नो दैट के स्कैटरिंग दो तरह की होती है एक इलास्टिक स्कैटरिंग है और एक इन इलास्टिक स्कैटरिंग है इलास्टिक स्कैटरिंग में काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व वाइल इन केस ऑफ इन इलास्टिक स्कैटरिंग एनर्जी इज नॉट कंजर्व क्योंकि वो जो बॉडी आई मीन अगर क्लासिकल पिक्चर की बात की जाए तो बॉडीज जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं या स्ट्राइक करते हैं स्ट्राइकिंग इज एक्चुअली एन इंटरेक्शन सो उस केस में कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है सिस्टम को या आप क्यों समझ लें कि वो जो एनर्जी का लॉस है इनके सब साउंड वेव्स या हीट uh, इफेक्ट में ये लॉस जो भी होता है आप एन इलास्टिक को लाइए इनके साथ एसोसिएट कर दिया जाए सो so, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो क्रिस्टल है वो इंटरेक्ट करती है विद सम फोटॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन के साथ तो जब ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं दे एक्चुअली इंटरेक्ट विद फोटॉन्स और जब ये फोन आन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो मतलब ये हुआ कि ये फोन आन को अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे या एनर्जी इनकी फोन आन को ट्रांसफर होगी प्रीवियसली वी नो दैट के हमने फिजिकल क्लासेस में पढ़ा था कि अगर इन इलास्टिक स्कैटिंग है एक्स रेज या फोर्ट आन की क्रिस्टल के साथ जो हमने सिलेक्शन रूल्स को देखा था उस केस में K prime is the scattered uh, uh, photon and K plus G, where K is an um, K prime and K okay. K prime is the scattered photon uh, photon का जो wave vector है वो है और K incident का है और G is a reciprocal uh, lattice vector. तो ये selection rule में हम देख चुके हैं अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं यू जस्ट हैव टू गो टू सम प्रीवियस लेक्चर इन योर फिजिकल क्लासेस अब इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन वन है ये इंडिकेट ये कर रही है कि जो स्कैटर्ड फोन ऑन फोर्ट ऑन है उसका वेव वेक्टर इक्वल होना चाहिए इंसिडेंट प्लस से जो रेसिप्रोकुलेटर सेक्टर है सो इट्स सम काइंड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ wave vector the wave vector itself is conserved which uh, should indicate the momentum of the system is always conserved is scattering is a 
आई मीन इलास्टिक स्पेक्ट्रम पे या इन इलास्टिक जैसा भी मोमेंटम तो बहरहाल कंजर्व की है for inelastic scattering energy is not conserved as i told you uske liye hum ye karte hain ki jab photon strike karega uh, ya collide karega next particle ke sath wo particle neutron ho sakta hai wo particle phonon ho sakta hai jab uske sath collide karega तो स्कैटर होगा इनिशियल प्रोसेस ये है कि फोर्ट ऑन विद सम मोमेंटम या वेव वेक्टर के प्राइम इंसिडेंट है और उसके बाद विद के वेक्टर इंसिडेंट है और उसके बाद जब इंटरेक्शन हुई है तो वो स्कैटर हो गया अब जब स्कैटरिंग होगी तो उस स्कैटरिंग में दो चीजें पॉसिबल है एक तो या तो कोई फोन ऑन जनरेट होगा या फिर कोई फोन ऑन जनरेट नहीं होगा पॉसिबिलिटी तो यही है कि फोन ऑन जनरेट हो या फोन ऑन जनरेट ना हो अब जनरेट होने से क्या होगा अभी जनरेट होने का मतलब यह है कि या तो फोन ऑन एब्सॉर्ब हो जाए और क्रिस्टल का मोमेंट जो इंसिडेंट फोर्ट ऑन था उसका मोमेंटम या उसका के वेक्टर इंक्रीज कर जाए या फिर उस जो क्रिस्टल की इंटरेक्शन हुई है तो उस केस में एक फोन ऑन क्रिएट होगा एक फोन ऑन नया बनेगा अगर फोन ऑन नया बनता तो जाहिर है मोमेंटम जो नया फोन ऑन बन रहा है उसके केस में कुछ मोमेंटम को लॉस होना चाहिए तो इंसिडेंट वाला जो मोमेंटम है वो कम से कम रिड्यूस हो जाएगा ओके okay. 